இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு என் நாமத்தை கேட்பானேன் ஒய் ஆஸ்க் மை நே ஒய் ஆஸ்க் மை நே பொதுவாக கற்றுடைய நாமத்தை குறித்து தேவனுடைய நாமத்தை குறித்து நிறைய செய்திகளை கேட்டிருப்போம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என் நாமத்தை கேட்பானேன் ஒய் ஆஸ்க் மை நேம் அப்படிங்கிறது என்ன செய்தி ஆதியாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பது வசனங்கள் ஜெனசிஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி டூ ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி நான் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனுடனே போராடி அவனை மேற்கொள்ளாததைக் கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார் அதனால் அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடைச்சந்து சுழிக்கிற்று அவர் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை போக விடேன் என்றார் அவர் உன் பேர் என்ன என்று கேட்டார் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி and that man said unto jacob what is thy name yakob enda and he said jacob appozh avar un per ini yakob enapadamal isravel enapadum devanodum manidarodum poradi மேற்கொண்டாயே என்றார் அப்பொழுது யாக்கோபு அப்பொழுது யாக்கோபு உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்றார் அவர் அவனிடத்தில் கேட்டார் வாட் இஸ் தை நீ உன்னுடைய பேர் என்ன என்று கேட்டார் யாக்கோபு என்றார் அவர் அவனுடைய பெயரை இஸ்ரேல் என்று மாற்றினார் இப்போது யாக்கோப் அவரை பார்த்து உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்றார் அதற்கு அவ நீ ஏன் என் நாமத்தை கேட்பானே என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்தார் ஜேக்கப் ஆஸ்டின் அண்ட் சர் டெல் மீ ஐ ப்ரே தி தை நே and he said wherefore is it that thou dost ask after my name and he blessed him there apollo the yakob in devane mugumugumai kande in veer tappi pilaithen endru solli andha sthalathirkku peniel endru peyirittan and jacob called the name of the place peniel for i have seen god face to face and my life is preserved priyamanavargale 27 28 vasanathila paarkrom yakobodu poraadina manidhan illa yakobu yarodu poraadinona andha manidhan yakobai paarthu un per enna endru kekkira avan yakobu endru sollugiran appozh ava un per ini yakobu enapadamal isravel enapadum நீ தேவனோடு மனிதரோடு போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார் யாக்கோ அப்படி என்ன போராடி கொண்டிருந்தான் பிரியமானவர்கள் அதை ஓசியாவில் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் புக ஹோசியா சாப்டர் டுவெல் வர்ஸ் ஃபோர் யாக்கோபு பிரியமானவர்களை அழுது அவரை நோக்கி கெஞ்சினான் அங்கே போராடினான் என்று சொல்லுவது அழுது அவரை நோக்கி கெஞ்சினான் இ வெப்ட் அண்ட் ப்ளீட் கெஞ்சினான் ப்ளீட் பண்ணுறான் என்ன அழுது கெஞ்சிறான் 
என்ன ஆசீர்வதியும் என்ன ஆசீர்வதி என்ன ஆசீர்வதியும்னு கேட்குற அழுது கெஞ்சிரு அந்த மனிதன் அவனோட போராடுகிறார் என்ன போராடி இருப்பார் திரும்ப திரும்ப அவனிடத்துல கேட்டு இருக்க வேண்டும் உன் பேரை சொல்லு நீ யாருன்னு சொல்லு நீ யாருன்னு சொல்லு ஒருவேளை அந்த மனிதனிடத்துல யாக்கோபு தன்னுடைய பெயரை சொல்லுவதற்கு சற்று தயங்கி போராடுகிறான் பிரியமானவர்களே அழுது கெஞ்சிரும் என்ன கெஞ்சிரும் என்ன ஆசீர்வதி என்ன ஆசீர்வதியும் சொல்லி ஒரு கோலும் தடியுமாக ஜீவன் தப்ப ஓடி போனவன் ஒரு கோலும் தடியுமாக ஜீவன் தப்ப ஓடி போனவன் இன்றைக்கு ரெண்டு பரிவாரங்களுக்கு ஒத்த ஆசீர்வாதங்களோடு மனைவிமார் பிள்ளைகள் ஆடு மாடுகள் ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் கோவேறு கழுதைகள் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய சீமானாக திரும்பி வருகிறார் மனைவிமார் இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் சொத்து சுகம் இருக்கிறது வேலைக்கார் வேலைக்கார்கள் இருக்கிறார்கள் என்ன வேண்டும் உனக்கு ஆனால் அவன் சொல்கிறான் என்னை ஆசீர்வதி அப்படியானால் யாக்கோபுக்கு ஒன்று தெரிகிறது இதெல்லாம் நீர் எனக்கு தந்திருக்கிறீர் மனைவி மாதிரி தந்திருக்கிறீர் பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறீர் ஆடு மாடு வேலைக்காரர் வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் தந்திருக்கிறீர் ஆனாலும் எனக்கு இன்னும் ஆசீர்வாதம் வேண்டும் இவைகள்லாம் இருப்பதுனாலே நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அல்ல என்ன ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு வேண்டும் எல்லாரும் அவனை யாக்கோபு 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 என்று கூப்பிடுகிறார் யாக்கோபு என்று சொன்னால் எத்தன் யாக்கோபு என்றால் எத்தன் இவ யாக்கோபு மீண்டுமாக தன்னுடைய தாய் திரு நாட்டுக்கு திரும்பி வருகிறான் எங்கே இருந்து அவன் விளக்கப்பட்டானோ அதே ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி வருகிறான் ஆனால் அதே பெயரோடு கூட அவன் திரும்பி வர விரும்பவில்லை எல்லாரும் எப்படி கூப்பிடுறாங்க எத்தாங்க வாடா எத்தாங்க வாடா அப்படிங்கிற இந்த பேர் எனக்கு வேண்டாம் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தது உண்மையானால் என்னுடைய பெயர் மாற வேணுங்கிறது அவனுடைய போராட்டம் நமக்கும் பல பெயர்கள் உண்டு பிரியமான ஏமாளி பெருமக்காரன் பொறாமக்காரி சண்டக்காரன் கோபக்காரன் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் உதவாக்கர திமிர் பிடிச்சவன் ஆணவக்கார எத்தனை பேர்கள் இருக்குது பிரியமான்களை இன்றைக்கு நம்முடைய வாஞ்ச என்ன ஆண்டவர் என்னுடைய பெயரை மாற்ற வேண்டும் ஒருவேளை வீட்டிலே மனைவி இருக்கலாம் பிள்ளைகள் இருக்கலாம் சொத்து சுகம் இருக்கலாம் நமக்கு உதவி செய்ய வேலைக்கார் வேலைக்காரர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த அவ பெயர் இருக்கக்கூடாது இந்த அவ பெயர் இருக்கக்கூடாது எது இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இந்த பெயர் மாற வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவன் அழுது கெஞ்சுகிறான் அவனுக்கு தெரிகிறது இவராலே என்னுடைய பெயரை மாற்ற முடியும் ஏதோ ஒரு மனிதன் வந்து நிற்கிறான் அவனுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வருகிறது இவராலே என்னுடைய பெயரை மாற்ற முடியும் இவர் என்னை ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்று கெஞ்சுகிறான் அவர் சொல்லுகிறான் நீ யார் என்று கேட்கிறார் நான் எத்தன் என்று ஒத்துக்கொள்ள அவன் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுகிறான் பிரியமானவர்களே அவன் பெயர் என்ன என்று கண்டறியாத ஈசாக்கு கேட்கும்போது என் பேர் ஏசாப்பா அப்படின்னு ரொம்ப எளிதாக சொல்லிவிட்டான் இந்த மனிதனிடத்துல என் பேர் ஏசா என் பேர் நல்லவன் என் பேர் மகிமேத அப்படின்னு சொல்ல முடியலை ஆனால் இந்த மனுஷன்ட்ட போய் என் பேர் எத்தேன் அப்படின்னு சொல்லவும் இவன் கஷ்டப்படுறான் அதான் இங்கே வந்த சிக்கல் பிரியமானவர் பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் கடைசியில் சொல்கிறான் ஐயா என் பேர் எத்தனை ஐயா என் பேர் எத்தனை ஐயா அப்படிங்கிறான் உடனே அவர் சொல்கிறாரு இனி உன் பேர் எத்தனை அல்ல பிரியமானவர்களை இன்னையிலேருந்து உன் பேர் இஸ்ரவேல் பிரபு என்று அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இருபத்தொன்பதாவது வசனம் ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி கேட்குறான் அவ இவனுக்கு தெரியுது அவரால் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும் அவர் நம்முடைய பெயரை மாற்ற முடியும் என்றெல்லாம் தெரிகிறது அவனுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு இருக்குது ஆனால் அவன் கேட்குறான் ஐயா உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் தமிழில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவர் கேட்குறாரு உன் பேர் என்ன அவர் சொல்கிறார் இனி உன் பேர் யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரேவேல் எனப்படும் பேர் அப்படிங்கிறார் 
இவன் சொல்கிறான் உம்முடைய நாமம் என்ன உம்முடைய நாமத்தை அறிவிக்க வேண்டும் அவர் சொல்ல நாமத்தை கேட்பானே அங்கே ரெண்டு வேறுபட்ட சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பேர் நாமம் என்று பிரியமல்ல இது தமிழ் மொழியினுடைய வளம் பேர் என்பது வெறும் ஒரு குறிச்சொல் ஒரு குறியீட்டு சொல் அதுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது பிரியமானவர்கள் நாமம் என்று சொல்லுவது அந்த ஆளினுடைய தன்மையை அவருடைய குணாதிசயத்தை அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சொல் ஒருவனுக்கு நல்லவன் என்று பேர் இருக்கலாம் நல்ல தம்பி என்று பேர் இருக்கலாம் நல்ல தம்பியாக இருப்பான் கெட்ட தம்பியாக இருப்பான் வெள்ளையன் என்று பேர் இருக்கலாம் ஒருவேளை அவர்கள் கருப்பாக கூட இருக்கலாம் அது ஒரு குறிச்சொல் பிரியமானவர்களே ஆனால் ஒருவனுக்கு இருக்கிற ஒரு சுபாவத்தினாலே தன்மையினாலே அவனுடைய தனித்தன்மையினாலே அவனை நல்லவன் என்று சொல்லுகிறோம் அதன் பேர் நாம் நல்லவன் என்று சொல்லுவதற்கு அவன் தான் பொருத்தமானவன் அதனாலே அவனை நல்லவன் என்று சொல்லுகிறோம் தமிழில் அதற்கு பேர் நாமம் இந்த நாமம் என்ற தமிழ் சொல்லிலிருந்தான் நேம் என்ற ஆங்கில சொல் வந்தது இது ஒரு பிரியமானவர்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சியான காரியம் எபிரேய மொழியிலேயும் கிரேக்க மொழியிலேயும் ஆங்கிலத்திலையும் ஒரே சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் நம்முடைய தமிழ் மொழியிலே ரெண்டு சொற்கள் பேர் நாமம் என்று ரெண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த வேறுபாடு பெருசில் யாக்கோபு அவர்கிட்ட கேட்குறான் அவர் கேட்டவன் பேர் என்னன்னார் இவனும் சொல்லியிருக்கலாம் உம்முடைய பேர் என்னையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அவன் சொல்கிறான் உம்முடைய நாமத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என் இங்கிலீஷ் வி ரீட் அண்ட் ஜேக்கப் ஆஸ்டீம் டெல் மீ ஐ ப்ரே தி தை நேம் பிரியமானவர்கள் அது மூல மொழியில் தமிழில் அறிவிக்க வேண்டும் என்று இருக்குது டு நா டு அனவுன்ஸ் to manifest to expose to explain umde namatha arivikano umde nama prasthapatha umde namathinude mahatvatha velipaduthunga nee yaaru umde namathinude mahatvatha arindu vellanu anala na solran adu arivikka announce pannunga expose pannunga abdingra avar sechite solirpaaru நீ ஏன் நாமத்தை கேட்பானே பிரியமானவர்கள் அந்த மொழிபெயர்ப்பில் ஏன்னா நீ ஏன் என் பேரை கேட்குற அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் மூல மொழியில் அப்படின்ல ரொம்ப அழகாக இருக்குது கான்டெம்பரரி இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் சொல்லியிருக்குது வேணால் குறிச்சிக்கோங்க அவர் என்ன சொன்ன தெரியுமா டுவெண்ட்டி நோ ஹூ ஐ ஆம் நான் யாருன்னு தெரியாதா நான் யாருன்னு தெரியாதா டுவெண்ட்டி நோ ஹூ ஐ ஏன் பேரை கேட்குறேன் உனக்கு தெரியாதா நான் யாருன்னு நான் யாருன்னு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு and he blessed jacob ne pere kekrena yarun nak theriyada priyam anavargale jacob knew who this god in his life very well ivar yaaru abdinu yakobukku avanude vaalkai muluvadile nanda theriyum indiki avan thanithu irukumbodhu avane sandithu avanodu kuda poradina ver yaar endru யாக்கோபுக்கு நன்றாய் தெரியும் பிரியமானவர்களே வாட் இஸ் இஸ் நேம் யாக்கோபுக்கு அவருடைய நே பா பேர் என்ன ஹூ இஸ் ஹி யார் இவ யார் இவ இந்த கேள்விக்கு பதில யாக்கோபுக்கு அவர் யார் அன்றைக்கு யாக்கோபோடு கூட போராடினவர் அன்றைக்கு யாக்கோபை யாக்கோவின் பெயரை மாற்றினவர் அன்றைக்கு யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தவர் அவர் யாக்கோபுக்கு யார் அவர் யாக்கோபுக்கு யார் இந்த தியானம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது பெரியமலை தாழ்மையாக சொன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இரண்டாம் ஆண்டில் இருந்து இன்னும் குறிப்பாக எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலிருந்து நான் பிரசங்கித்து கொண்டு வருகிறேன் ஆனால் இந்த செய்தி எனக்கும் மிக ஆசீர்வாதமாக இருந்தது he is one who reveals himself in the wilderness ivar yaar theriyuma yakobukku vanandarathile thanai velippadithinar number 2 he is who is pleased to bless jacob yakobai aashirvadippadile 
என்ன ரீசன் தெரிலங்க யாக்கோவை ஆசீர்வதிப்பதில் பிரியம் இல்லை மூன்றாவது குயிசி லாட் அனௌன்ஸ் யுவர் நேம் டு மீ ஹி இஸ் ஒன் who is with jacob in all life's journey yakob ode ella vaalkai payanathileyum yakob ode kuda irundava yakob ode ella vaalkai payanathileyum yakob ode kuda irundava yaar inge varu nangavathu he is one who protects jacob against all dangers ella vidamana aabathileyum யாக்கோபை காத்தவர் தாங்க இவர் ஐந்தாவது ஹூஇசி இவன் பேர் என்னன்னு கேட்குறானே ஹி இஸ் ஒன் ஹூ வில் நெவர் ஹூ வில் நெவர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஜேக்க ஒரு போதும் ஏ யாக்கோபை கைவிடாதவர் இவர் யாருங்க இவர் யார் இவர் யாக்கோபுக்கு அந்த பகுதியில் பார்க்குறோம் ஹி இஸ் ஒன் ஹூ ரிமெம்பர்ஸ் his covenant with jacob always who remembers his covenant with jacob always yakob oda or panina udan padike eppodu nenai urugirava ava yelavadhi yakob ku yaar theriyuma he is faithful to his promise he is one who is faithful to his promise than kodutha vaakku thattathila kadesi mattum unmaya irukirava priyamanavargale யாக்கோபுக்கு இவர் யார் அவன் கேட்குறான் உம்முடைய நாமத்தை நீர் எனக்கு அறிவிக்கணும் அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போகிறார் என் நாம் அவனுக்கு தெரியாது யாரும் தெரியாதாப்பா ம் யாரும் தெரியாதா இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நான் உன் கூட இருந்திருக்கிறேன் நான் யாரும் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனை ஆசீர்வதிச்சுட்டு அவர் கடந்து போகிறாரு பிரியமானல இந்த ஒரு சின்ன அந்த கேள்வி நேற்று முழுவதும் எனக்குள்ளாக மிக ஆசீர்வாதமாக இருந்தது இந்த செய்தியை ஆயத்தப்படுத்தும் போதே நானும் சில இடங்களில் கண்கலங்கி தேவனை நன்றியோடு கூட துதித்தேன் கத்திரை ஸ்தோத்திரித்தேன் முதல் குறிப்பு இந்த தேவன் யார் நமக்கு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்முடைய பெயரை மாற்றுகிற தேவன் பிரியமானவர்களே நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற இந்த தேவன் இவருடைய பெயரன் இவர் யார் நமக்கு நம்பர் ஒன் ஹூ ரிவீல்ஸ் இம்செல்ஃப் இந்த வில்டர்னஸ் வனாந்திரத்தில் அவாந்திர வழியில் யாரும் நம்மோடு கூட இல்லாத வேலையிலேயும் பிரியமானவர்களே நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிற நல்ல தேவன் குறித்து கொள்ளுங்க ஆதி அகம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசித்து பார்ப்போம் யாக்கோபு பேசேபாவை விட்டு புறப்பட்டு ஆறானுக்கு பதினாறானுக்கு போக பிரயாணம் பண்ணி ஒரு இடத்துல வந்து சூரியன் அஸ்தமித்தபடியால் அங்கே ராத்தங்கி அவ்விடத்து கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தன் தலையின் கீழ் வைத்து அங்கே நித்திரை செய்யும்படி படுத்து கொண்டான் பிரியமானவர்களே ஜீவன் தப்ப அப்பாவை விட்டு அம்மாவை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு இனதன பந்துக்களை விட்டு இனந்தறியாத ஒரு இடத்துக்கு பாதை இல்லாத வனாந்திரத்தின் வழியாய் ஓடி போகிறோம் அந்த வனாந்திரத்தில் எந்த பாதையும் கிடையாது அந்த வனாந்திரத்தை குறித்து வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேள்களும் பாம்புகளும் நிறைந்த ஒரு வனாந்திரம் வலு சர்ப்பங்கள் தாபரிக்கிற ஒரு வனாந்திரம் அந்த வனாந்திரத்தில் அவனுக்கு பாதை கிடையாது பிரியமானவர்களே மாமா வீட்டை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் அந்த மாமா உயிரோடு இருக்காரா செத்துட்டாரான்னு தெரியாது அந்த மாமாவோட உள்ள தொடர்பு அருந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது இப்போ அந்த மாமா இருக்காரா இல்லையா என்று கூட அவனுக்கு தெரியாது பிரியமானவர்களே அந்த மாமாவுடைய வீட்டுக்கு அவன் ஓடி போய் கொண்டிருக்கிறான் போய் சேருவோம் என்ற நம்பிக்கை கிடையாது இங்கே இருந்தாலும் மரணம்தான் அவனுடைய அண்ணன் அவனை கொல்ல வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் ஒன்று அண்ணன் கையில் சாகணும் இல்லை வழியில் சாகணும் இல்லை மாமா வீட்டில் போய் சாகணும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாமே என்று சொல்லி ஓடுகிறான் 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 இப்போது வனாந்திரத்தில் லூஸ் என்ற ஒரு இடத்துக்கு வருகிறான் பிரியமானவர்களே அதற்கு மேலே ஓட உடம்பில் பலன் இல்லை சூரியன் அஸ்தமிக்க ஆரம்பிக்கிறது இருள் சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது உள்ளேயும் இருள் வெளியேயும் இருள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்று தெரியவில்லை 
இவன் ஒரு வனசஞ்சாரி அல்ல கூடார வாசி அம்மாவுடைய முந்தானையை சுற்றி சுற்றி வந்தவன் பிரியமானவர்களை கூடாரத்தை விட்டு அதிகமாக வெளியே போக மாட்டான் இன்றைக்கு இனம் தெரியாத ஒரு பூமியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் பிரியமானவர்களே வனாந்தரம் அப்படியே ராத்திரி சுற்றி பார்க்குறான் முன்ன பின்ன எடுது வலது பக்கத்தில் பெரியம்மாளில் ஒரு ஆள் முகத்தை கூட பார்க்க முடியவில்லை அங்கே கோட்டான் குஞ்சிகள் கற்றுக்கிற சத்தம் ஆந்தைகளுடைய சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறது நரிகள் ஓநாய்கள் உருமுகின்றன இதற்கு மேலே நம்மால் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலை வருகிறது பிரியமானவர்களே சோர்ந்து போய் துக்கத்தால் தூக்கத்தால் நிறைந்து துக்கத்தால் தூக்கத்தால் நிறைந்து அங்கிருந்து ஒரு கல்லை தலைக்கு அணையாக வைத்து படுக்கிறான் அப்பா கிடையாது அம்மா கிடையாது சகோதரன் கிடையாது இனதன பந்துக்கள் கிடையாது உற்றார் உறவினர் கிடையாது பிரியமானவர்களே வேலைக்காரன் வேலைக்காரி கிடையாது என்ன என்று கேட்க ஒரு நாதி கிடையாது தனியாக அந்த வண்ணாந்தரத்தில் பிரியமானவர்களை தலை வைத்து படுக்கிறான் அங்கே ஒரு சொப்பனம் காண்கிறான் இதே ஒரு ஏணி பூமியில் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதை நுனி வானத்தை எட்டி இருந்தது அதில் தேவத்தோதர் ஏறுள் இறங்குருளுமாக இருந்தார்கள் அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று நான் உன் தேவனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாகிய கர்த்தர் என்று அவனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த தேவன் யார் தெரியுமா எல்லாரும் கைவிட்ட நிலையிலேயும் நமக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் ஹலே லூயா கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோதிரிப்போமா ஹலே லூயா ஹலே லூ எனக்கு யாருமே இல்லை என்று சொல்லலாம் எனக்கு யாருமே இல்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் நான் இருக்கிறேன்ப்பா என்று நமக்கு தன்னை அவராகவே வந்து வெளி அவன் ஜோமனுக்கெலாம் படுத்த மாதிரி தெரிலங்க ஐயோ எனக்கு தேவனே எனக்கும் வெளிப்படுத்தும் அப்படிலாம் அவன் ஜோமன்னான்னு சொல்லிலாம் அங்கே பதிவிடப்படலைங்க ஆனால் தேவனே நமக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் ஐஜாய சாப்டர் தேர்ட்டி வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஏசாயா முப்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தையும் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரையும் கொடுத்தாலும் ஒரு வேலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில உபத்திரவங்க வரலாம் பெரிய மலை சில துன்பங்கள் வரலாம் இழப்புகள் வரலாம் ஒரு வேலை நம்ம ஆளை தாங்கி கொள்ள முடியாத வார்த்தைகளை நம்ம மேலே சொல்லலாம் உடைந்து போகலாம் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் வாழ்க்கையில் வரலாம் இப்படி என் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு கூடாரத்தை விட்டுட்டு இனதின பந்துக்களை விட்டுட்டு நான் சொகுசான ஒரு கூடார வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இப்படி ஒரு வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போவேன் என்று யாக்கோபு யோசித்திருக்கவே மாட்டான் அப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பத்தின் வேலை வந்தது கொஞ்சம் கையில் அப்பம் எடுத்துகிட்டு போனான் துன்பத்தோடு வேதனையோடு கூட அந்த அப்பத்தை புசிக்கிறான் பிரியமானவர்களே அந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியில் கையில் இருந்த கொஞ்சம் தண்ணீரை கொடுக்குறான் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இதை அனுமதித்து பிரியமான நீ துன்பத்தின் அப்பத்தை புசித்தாலும் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரை குடித்தாலும் உன் போதகர்கள் இனி ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார்கள் உன் கண்கள் உன் போதகர்களை காணும் இங்கே போதகர்கள் என்று பன்மையில் இருந்தாலும் இந்த இலக்கணம் மிக அழகாக இருக்கிறது ஒரு முறை அருமையான தாயார் சிஸ்டர் சாரனோர்ஜ் அம்மா அவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார்கள் மூல மொழியில் எப்படி இருக்கிறதா போதகர்கள் என்று பன்மையிலையும் ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார்கள் என்றல்ல பிரியமானவர்களே உன் போதகர்கள் ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார் என்று இருக்கிறது உன் போதகர்கள் ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார் என்று இருக்கிறது பெரியமானவர்களே இங்கே போதகர்கள் என்ற சொல் பன்மையிலையும் அந்த வினை சொல் மறைந்திருக்க மாட்டார் என்பது ஒருமையிலும் இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது என் போதகர்கள் மறைந்திருக்க மாட்டார் போதகர் அது என்னங்க அப்படி என்றால் சாதாரணமாக நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அவர் ஒரு அவருக்கு மயத்து கொடுத்து பேசும்போது அவர்கள் வந்தாங்க அவர்கள் வந்தாங்க அவர்கள் ஃபோன் பண்ணாங்க அவர்கள் என்றால் ஒரு ஐயாவை பற்றி சொல்லுவோம் அந்த ஐயா ஃபோன் பண்ணாங்க தாங்கள் வர வேண்டும் நீங்கள் வரணும் நீங்கள் என்று சொன்னால் பன்மை ஆனால் ஒரு ஐயாவை கொடும்போது மரியாதைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க போதர்கள் என்பது பன்மையில் இருக்கிறது மறைந்திருக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது ஒருமையில் இருக்குது அது எதை காட்டுது பிரியமானவர்களே தேவனுக்கு அங்கே பன்மையில் சொல் ஏலோகின் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆரம்பத்திலேயே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தார் என்று இருக்குது அங்கேயும் இதே இலக்கணம் தான் இருக்கிறது தேவர்கள் ஏலோகிம் தேவர்கள் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தார் 
தேவர்கள் படைத்தார்கள் என்றால் தேவர்கள் பன்மையாகிவிடும் அப்போ அங்கே தேவர்கள் பன்மை என்று சொல்லப்படுவது பல தேவர்கள் என்ற பொருளிலே அல்ல பெரிய மாணவர்களே அந்த தெய்வத்துக்குரிய பல தன்மையை காட்டுகிறது ஒரே தெய்வத்தினுடைய பல தன்மை அதனால் தான் வினை சொல் வந்து படைத்தார் தேவர்கள் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தார் இங்கே என்ன இருக்குது உன் போதகர்கள் மறைந்திருக்க மாட்டார் உன் தேவன் மறைந்திருக்க மாட்டார் ஒருவேளை உன் வாழ்க்கையில் துன்பத்தின் அப்பத்தை நீ புசிக்கலாம் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரை குடிக்கலாம் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக தேவன் உனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் தன்னை வழிப்படுத்துவார் பிரியமானவர்களே மோசை தனித்து இருக்கும்போது முற்றடிகளை தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தினார் மோசே மோசே என்று கூப்பிட்டார் பிரியமானவர்களே முன்னூறு அடி உயரமான கோட்டை சுவர் நூறு அடி அகலமான கோட்டை சுவர் அந்த கோட்டை சுவருக்கு முன்பாக யோசுவா நிற்கிறான் எப்படி இந்த கோட்டையை தாண்டுவது முன்னூறு அடி உயரம் இருக்கிறது நூறு அடி அகலம் இருக்கிறது எப்படி தாண்ட முடியும் திகைத்து நிற்கிறான் அங்கே ஒரு புருஷனாக வந்து யோசிப்புக்கு வெளிப்படுத்த யோசு யோசுவாவுக்கு வெளிப்படுத்துகிற யோசுவா சொல்லுகிறான் இந்த மனுஷன் நம்ம கூட இருந்தால் தாண்டியர்லாம் இந்த மனுஷன் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தால் தாண்டியர்லாம் யோசுவாக்கு பெரிய மாநிலத்தினை வெளிப்படுத்தவில்லையா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை உண்டாக எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிற தேவனாக த லார்ட் காட் ஹூ ரிவீல்ஸ் இம்செல்ஃப் டு அஸ் He reveals his compassion, he reveals his power, he reveals his grace. He reveals his grace, 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 he reveals his grace. Who is the God? Who is the God? Who is the God? Who is the God? Abraham, Isaac, Jacob, who is the God? 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 எந்த தனிமையான சூழ்நிலையில நாம் விடப்பட்டிருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் தான் அந்த தேவன் ஹலோ கரங்களை தட்டி கத்திரி சோத்துறீங்க பிரியமா அதனால தான் இயேசு சொல்லுவார் யோவான் பதினான்கு இருபத்தி ஒன்று ஜான் போர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறான் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாய் இருப்பான் நானும் அவனில் அன்பாய் இருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் ஐ வில் ரிவீல் மை செல்ஃப் டு யூ ஐ வில் ரிவீல் மை செல்ஃப் டு யூ பயப்படாதீங்க நல்லா உற்சாகமாக போயிட்டுருக்குறாங்க அக்கறைக்கு போகணும்னு சொல்லி யாத்திரை பண்ணுறாங்க நடு கடல் கடல் கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு அனுகூலமாக இருந்த காற்று இப்போது பிரதிகூலமாக மாறிவிட்டது சாதகமாக இருந்த சூழ்நிலை இப்போது பாதகமாக காணப்படுகிறது எல்லாம் அனுகூலமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி புறப்பட்டு வந்துட்டாங்க பாதி வழியில் மாட்டிக்கிட்டாங்க இப்போ முன்னேறி போக முடியலை காற்று எதிர்காற்று வீசுகிறது பிரிய மாணவர்களை இரவெல்லாம் தண்டு வலித்து பார்க்குறாங்க நடுக்கடல்லே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இயேசு அவர்களோடு கூட இல்லை இயேசு வந்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அந்த பக்கத்தில் வேற படகு இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு விரும்பினால் அவர்களிடத்திலே வருகிறதற்கு படகு இல்லை ஒருவேளை பேதிர யோவான் இப்படி பேசியிருப்பார்கள் பேதிர சொல்லியிருப்பான் இயேசு வந்துருவார் இயேசு வந்துருவார் அப்படின்னு யோவான் சொல்லுகிறப்பான் இல்லை இல்லை அவர் வருகிறதற்கு அந்த பக்கத்தில் வேறு படகு கிடையாது நம்முடைய படகு தான் கடைசி படகு அங்கே வேறு படகு இல்லை என்று சொல்லியிருப்பான் பிரிய மாணவர்களே வேறு படகு இல்லை ஏசு இடத்துல வந்து உதவி செய்வதற்கும் வழி இல்லை நடுக்கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மடிந்து போவோம் என்று நினைக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீரின் மேலே நடந்து வந்து அவர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இயேசு உன்னுடைய சூழ்நிலையில் உனக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல தேவனாக இருக்கிறார் என் நாம் என்னவென்று கேட்பானே நான் உனக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னை வழிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது சார் ரெண்டாவது யாக்கோபுக்கு இந்த தேவன் யார் Genesis chapter 28 from verse 13 ஆதியாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று நான் உன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் ஆகிய கர்த்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும் நீ மேற்கேயும் கிழக்கேயும் வடக்கேயும் தெற்கேயும் பரம்புவாய் உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நான் உன்னோடு இருந்து நீ போகிற இடத்தில் எல்லாம் உன்னை காத்து 
இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவது இல்லை என்றார் ரெண்டாவதாக பெரிய மலர் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் ஹூ இஸ் திஸ் காட் ஹூ இஸ் திஸ் மேன் வாட் இஸ் திஸ் நேம் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் தெரியுமா என்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிற தேவன் இவன் எத்தந்தான் அப்பாவை ஏமாத்திட்டான் தான் அப்பாவை ஏமாத்தி அந்த ஆசீர்வாதத்தை பிடுங்கலான்னு பார்த்தான் ஒரு பைசா தேரல ஒரு பைசா தேரல ஒரு ஆசீர்வாதம் அவனால் அனுபவிக்க முடியல ஏமாற்றி பறித்து கொண்ட ஆசீர்வாதம் ஒன்றாகில் அவன்கிட்ட தங்கல இன்னைக்கு ஜீவன் தப்ப ஓடி போய் கொண்டிருக்கிறான் பிரியமானவர்கள் இந்த எத்தனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஒரு விரும்புகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறாரே அந்த தேவத்தை தான் நம்ம ஆராதிக்கிறோம் கரங்களை திட்டி கத்திரி சோதனைங்க பார்க்கலாம் அந்த எத்தனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல அந்த எத்தனைக்குள்ளாக வருகிற வம்சத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் உனக்குள்ளாக பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் பிரியமானவர்களே அங்கதான் அவர் சொல்றாரு நான் யாபர ஆபிரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் ஆகியவன் முப்பிதாக்களின் தேவன்கிற ஏன்னா பதினைந்து வருஷம் பதினைந்து வருஷம் யாக்கோபு அவங்க தாத்தாவோட இருந்திருக்க ஆபர்கா மறிக்கும் போது யாக்கோபுக்கு பதினைந்து வயது அவங்க தாத்தா இவ்வளவு ஆசீர்வாதமாக இருந்தார்னு அவனுக்கு தெரியும் நாடோடியா ஊரை விட்டு ஜனத்தை விட்டு ஓடி வந்த தாத்தா இது ஆண்டவர் பேசினாருன்னு சொல்லி இனம் தெரியாத ஒரு பூமிக்கு வந்த தாத்தா ரொம்ப நாளாக தாத்தாவுக்கு பிள்ளை இப்படி கிடையாது அந்த தாத்தா நீ இவ்வளவு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாரு இவ்வளவு செல்வத்தோடு இருக்கிறாரு எங்கே இருந்து இந்த ஆடு மாடு ஒட்டகம்லாம் வந்தது பெரிய சீமானாக இருக்கிறாரு தாத்தாவை தெரிஞ்சவங்க சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இளைய சார் சொல்லியிருப்பான் என் எஜமானை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் அவர் பெரிய சீமானாக இருக்கிறாரு இப்படி ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தேவன் இப்போ யாக்கபுக்கு தெரியும் ஒருவனாய் ஜீவன் தப்ப ஒருவனாய் ஜீவன் தப்ப ஓடி போய் கொண்டிருக்கிறான் தே உங்கள் அப்பாவை காணான் தேசத்தில் ஈப்தி தேசத்துலலாம் வந்தபோது உங்கள் அப்பாவனை ஆசீர் உங்கள் தாத்தாவனை ஆசீர்வதித்து உங்கள் தாத்தாவுக்கு ஒரு சந்ததி உண்டு பண்ண போடுறா அந்த தேவன் தாண்டா நான் சொல்றாரு நான் ஈசாக்கின் தேவன் ஆமாங்க அங்கே இருந்து அமலே கேரளா அந்த நாட்டு மக்கள் இவன் கூடார வாசி ஓட ஓட வரட்டுறாங்க இவன் ஒரு கிணறு தோணு அந்த கிணறை மூடிடுறாங்க பிரியமானவர்களே இவன் ஊர் விட்டு ஊர் இடம் விட்டு இடம் இவன் அங்கே பிழைக்க வந்தவன் இவன் இவனோட அந்த வேலைக்காரன் இடம் பெயர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில் ஒரு கிணறு வெட்டுறான் அந்த கிணத்துல தண்ணி வருது பார்க்குறோம் பெரிய மாதிரி இவன் யார் துரத்துனாங்களோ அதே அமலேக்கியர் அவன்கிட்ட வந்து உடன்படிக்கை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் யாக்கோபுக்கு தெரியும் வளர்ந்து வர்ற பையன் தானே வளர்ந்து வர்ற பையன் தானே யாக்கோபுக்கு தெரியும் இது எங்கள் அப்பாவை இந்த ஊரில் ஒரு ஊராக துரத்துனாங்க எவன் துரத்துனானோ அவனே எங்கள் அப்பாவுடைய காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு உடன்படிக்கை பண்ணதை நான் பார்த்துருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் எங்கள் அப்பா விதை விதைத்தாருங்க அந்த வருஷம் எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுற மாதிரி நூறு மடங்கு ஒரு மூட்டை கோதுமை விதைச்சாருங்க அந்த வருஷம் நூறு மூட்டை கோதுமை ஆமாங்க எங்கள் அப்பா முப்பது மூட்டை கோதுமை விதைச்சாருங்க அந்த தேசத்தில் அந்த அந்நிய தேசத்தில் முப்பது மூட்டை கோதுமை விதைச்சார் நான் தான் கூட போனேன் உதவிக்கு போனேன் அந்த வருஷத்தில் மூவாயிரம் மூட்டை கோதுமை அறுத்து எடுத்தோம் அப்படி ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் தான் என்னுடைய தேவன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என் நாமம் என்ன என்று கேட்பான் என் தெரியாதா உங்கள் தாத்தாவனை ஆசீர்வதிக்கலையா உங்கள் அப்பாவனை ஆசீர்வதிக்கலையா உன் ஆசீர்வதிப்பேன் பயப்படாத நான் உன்னை 
ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்ம ஆராதிக்கிற அந்த தேவன் யார் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஹலோ லூயா பிரியமானவர்களே மூன்றாவதாக அவர் யார் இந்த தேவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஏனென்றால் வேத அவர் நம்ம ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் என்னாகும் இருபத்தி நான்கு ஒன்று நம்பர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் த பைபிள் சேஸ் இட் பிளீஸ் அஸ் காட் டு பிளஸ் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலை ஆசீர்வதிப்பதே கருத்திருக்கு பெரியோ சைமனை ஆசீர்வதிப்பதே கருத்திருக்கு பெரியோ ரூஃபஸை ஆசீர்வதிப்பதே கருத்திருக்கு பெரியோ உங்களை ஆசீர்வதிப்பதே கருத்திருக்கு பெரியோ அதனால தான் அப்போஸ்தில் பிரியமலை மூன்று இருபத்தி ஆறு ஆக்ட் சாப்டர் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் தேவன் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி நம்மளுக்கு ஏன் அனுப்பினா தெரியுமா நம்முடைய எல்லா பொல்லாங்கிலிருந்து நம்மை விலக்கி நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா ஈவில் எல்லா தீமை எல்லா பொல்லாங்கிலிருந்து நம்மை விலக்கி நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி தான் தேவன் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி நம்மிடத்திலே அனுப்பினார் சரி இந்த தேவன் யார் என் பேர் என்னன்னு கேட்பானே தெரியாதா இது வருஷம் நான் யார் உனக்கு எத்தனை சூழ்நிலை அவன் கூட இருந்திருக்கிறேன் உனக்கு என் பேர் தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏன் தெரியுமா மூன்றாவதாக ஹூ இஸ் திஸ் காட் ஹீ இஸ் ஒன் ஹூ இஸ் வித் யூ இன் யுவர் லைஃப் ஜேர்னி உன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் இப்போ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி உன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் உன்னோடு கூட இருக்கிற ஒரு தேவன் இவர் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் நீங்களே மகிழ்ச்சியோடு எப்போல்லாம் கரந்தட்ட தோன்றுதோ கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம் இதே உணர்வோடு கூட இணையத்தில் இணைக்கிறவர்கள் பெரிய மாணவர்கள் நீங்கள் இருக்கும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இந்த தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவன் ஜெனிசிஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஆதியகம் இருபத்தெட்டு பதினைந்து நான் உன்னோடே இருந்து உன்னோடே இருந்து உன்னோடு இல்லை உன்னோடே உன்னோடே தமிழில் அந்த ஏகாரம் ரொம்ப அழகாக இருக்கு உன்னோடு இருந்து என்றால் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடம் எல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் இந்த தேவன் யார் தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நான் போகிற எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவன் அதனால தான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் சாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ வர்ஸ் ஃபோர் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நான்கு மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் ஏன் தெரியுமா அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அங்கே மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு என்று இருக்குது அது மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு என்றல்ல மலை வெடிப்பிலே நான் நடந்தால் ஒரு பெரிய பாறை ரெண்டாக பிளந்து இருக்கிறது அது வழியாகத்தான் நடக்க வேண்டிய ஒரு வழி இல்லை இந்த பக்கம் ஒரு கை இந்த பக்கம் ஒரு கை ஒரு கால் இந்த பக்கம் ஒரு கால் இந்த பக்கம் வைத்து பேலன்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கையாக எடுத்து ஒவ்வொரு காலாக எடுத்து அந்த மலை எடுக்கலே அவன் நடக்க வேண்டும் நாங்கள் சொன்னது பெரிய மலை மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு என்றல்ல இந்த காட்ஜ் இந்த வெட்ஜ் இந்த கிளெஃப்ட் ஆஃப் அ ராக் ஒரு வெடிப்பு அந்த வெடிப்பின் வழியாக அவன் நடந்து போக வேண்டும் அப்படி ஆனால் மரணத்து நிழல் அவன் மேலே விழுந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த ஷேடோ ஆஃப் டெத் எப்போ வேணாலும் கொஞ்சம் கால் தப்புமானால் அவன் கீழே விழுந்தால் ஒரு எலும்பு கூட நமக்கு கிடைக்காது பிரியமானவர்கள் யாரும் அந்த சடலத்தை கூட பார்க்க முடியாது அந்த பாதாளத்துக்குள்ளே அவன் விழ வேண்டும் யாரும் மேற்க முடியாது அந்த சூழ்நிலையிலே அவன் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் மரணம் அவன் மேல் நிழலிட்டு கொண்டிருக்கிறது துர்ஜன பிரவாகம் அவனை சூழ்ந்து கொண்டது துர்ஜன பிரவாகம் என்றால் பிரியமானவர்களே சத்துருக்க வெள்ளம் போல அவனை சூழ்ந்து கொண்டார் பிரவாகம் என்றால் வெள்ளம் துர்ச்சன பிரவாகம் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது கெட்ட ஜனம் என்னை வெள்ளம் போல சூழ்ந்து கொண்டார் கோம்பிங் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அப்படியே மலையை சுற்றிட்டு இப்படி நெருங்கி வர்றாங்க இனி அவன் தப்பி பிழைக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது மரணத்தின் நிழல் அவன் மேலே இருக்கு மரணத்தின் நிழல் அவன் மேலே இருக்கு பெரிய மலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறான் மரணத்தின் நிழலில் தான் இருக்கிறேன் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் ஐ ஃபியர் நோ ஈவல் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு ஒன்று தெரியும் நான் போகிற அந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறான் நான் போகிற அந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன வேண்டுமானாலும் வரட்டும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வேண்டுமானாலும் வரட்டும் ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் 
இந்த காலகட்டத்தில் அநேகர் இந்த பெருந்தொற்றுக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறோம் அநேகர் தங்களுக்கு மேல ஒரு மரணத்தின் நிழல் இருப்பதை உணர்கிறார் குடும்பத்தின் மேல ஒரு மரணத்தின் நிழல் இருப்பதை உணர்கிறார் பயப்பட வேண்டாம் எல்லா சூழ்நிலையும் அவர் என் கூட இருக்கிறார் எல்லா சூழ்நிலையும் அவர் என் கூட இருக்கிறார் பிறந்தமானால் மரணம் என்பது நிச்சயம் பிரியமானவர்களே நாம் தாயின் கருவிலை உருவானதிலிருந்து நம் மேல் உள்ள நிழல் மரணம்தான் எப்போ வேணாலும் மரணம் வரலாம் ஆனால் அவர் என் கூட இருப்பார் ஆனால் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்பட வேண்டாம் தண்ணீரை கடக்கும்போது கூட இருப்பார் அக்கினின் ஊடாய் நடக்கும்போது கூட இருப்பார் சிறைச்சாலையில் கூட இருப்பார் வனாந்திரத்திலே கூட இருப்பார் பெரிய மாநில வாழ்க்கை பயணத்தினுடைய எல்லா சூழ்நிலையிலும் கூட இருப்பார் உழைத்தின் பாதையிலே கூட இருப்பார் எல்லாரும் எதிர்மாறாக எல்லாம் நமக்கு எதிர்மாறாக இருக்கும்போது அவர் நமக்கு கூட இருப்பார் நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்க அப்போ இந்த தேவன் யார் உன் கூட இருக்கிற தேவன் உனக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிற தேவன் உன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் எல்லா சூழ்நிலையிலும் உன்னோடு கூட இருக்கிற தேவன் அது மாத்திரமல்ல அதே பையனா இந்த வசனத்தில் சொல்கிறார் நான்காவது நான் உன்னோடு இருந்து நீ போகிற இடத்துலலாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் ஹூயசி நீ யாருங்க உன் தெரியாதா நீ எத்தனை சூழ்நிலையில் போனேன் இந்த எல்லா சூழ்நிலை உன்னை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணனே ஐ எம் த ஒன் ஹூ ப்ரொட்டெக்ட்ஸ் யூ அகேன்ஸ்ட் ஆல் டேஞ்சர்ஸ் எல்லா ஆபத்துக்களுக்கும் உன்னை விலக்கி காக்கிறது நான் தான் வண்ணாந்திரத்தில் ஆபத்து இருந்துச்சு வலுசற்பம் உள்ள வண்ணாந்திரம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கொல்லிவாய் சர்ப்பங்கள் பிரியன் பாம்புகள் உள்ள வண்ணாந்திரம்னு வாசிக்கிறோம் அந்த வண்ணாந்திரத்திலையும் காத்தாங்க எத்தனை பாம்பு வரட்டும் எங்க மூணாவது வீட்டில் தும்முன்னா நம்ம வீட்டில் பயப்படுவாங்க அப்படியா வலு சர்ப்பம் உள்ள வனாந்திரத்திலேயே ஒருத்தனை பாதுகாக்க முடியுமானா நம்மளை பாதுகாக்க முடியாதா நம்மளை பாதுகாக்க முடியாதா அவர் பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் சரி அங்கே மாமா வீட்டுக்கு போனோம் அந்நிய தேசம் கேட்க நாதி கிடையாது பிழைக்க வந்தவன் பிழைக்க வந்தவன் அந்த ஊரில் ஒன்று பாதுகாத்தரில் எவ்வளோ பொறாம எவ்வளோ வன்கன் பெரிய செல்வந்த நாகரான் பழைக்க வந்த பைய ஊர் விட்டு ஓர் வந்தவன் இவ்வளோ செல்வந்த நகரான் எவ்வளோ பொறாமல் இருந்திருக்கும் அங்கேயும் பாதுகாத்தார் பிரியமான லேக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவன் திரும்ப ஓடி வாரம் அங்கேருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓடி வாரம் மனைவி பிள்ளைகள்லாம் கூட்டிட்டு ஓ திரும்பி வாரம் இந்த திரும்பி வாரான்னு கேட்ட உடனே இதை வாசிக்க நேரம் இல்லை வாசித்துக்கொள்ளுங்க ஜெனிசிஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி ஒன் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி ஒன் அதில் குறிப்பாக வில் கோ டு டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி நைன் ஆதி ஆகும் ஆதி ஆகும் முப்பத்தோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தொம்போது வரைக்கும் அவன் தப்பி ஓடி போகிறான் இவன் மூன்று நாள் கழித்து மாமனாருக்கு தெரிய வருது இந்த எத்தன் அவனுடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் அங்கே சம்பாதித்த சொத்து அங்கே சம்பாதித்த சொத்து பெரிய மலையும் அந்த சொத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அங்கே சம்பாதித்த சொத்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பெரிய மாநில அங்கேருந்து இவன் வார மூணு நாள் கழிச்சு தான் அவனுக்கு தெரிய வருது லாபம் எனக்கு எத்தனை பேர் வச்ச மாதிரி சரியான ஃப்ராடாக இருக்கான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ராத்திரியோடு ஓடி போயிட்டான் எத்தனை தண்ணியும் அப்படி தான் செய்வான் கிடைச்சதெல்லாம் சுருட்டிக்கிட்டு ராத்திரியோடு இந்த பேர் ஓடி போயிட்டான் உடனே அவன் சகோதரன் அவன் பிரதர்ஸ் அவன் அண்ணன் தம்பி ப சொக்கா சொக்காரன் பங்காளி எல்லாம் எல்லாம் வாழை வாழை இந்த மாதிரி பேர் ஓட்டாமலங்கிற எல்லாம் வந்துட்டான் கத்தி கபாடா ஈட்டி வாழ்னு தூக்கிட்டு வாரான் இவன் ஒருத்தன் தான் கூட கொஞ்சம் வேலைக்காரர் வேலைக்காரிங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்க லாபம் ஊரையே தட்டிட்டான் இவன் விரட்டி பிடிக்க லாபம் எனக்கு ஏழுன்னு லட்சம் இவனும் போயிட்டே இருக்காமல்ல 
அப்போ என் விரப்பட்டு பத்து நாள் ஆகிடுச்சு மொத்தத்தில் மூணு நாள் கழிச்சு தான் நியூஸ் தெரியும் விரட்டு விரட்டுன்னு விரட்டி ஏழு நாள் பின்னால் வந்து பிடிச்சிட்டான் அங்கே தான் அவன் டென்ட்டு போட்டிருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்க நைட்டில் இங்கே ஸ்டே பண்ணுறான் நைட்டில் அதுக்கு மேலே போக முடியாது காலையில் போய் அவன் சோழியை முடிச்சிடணும் இந்த போய் இந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டு சொத்து சோகத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அது மாத்திரம்லாம் அவனுடைய தெய்வத்தை வர திட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அவன் லாபம் அந்த தெய்வத்தை நம்பி தான் இருக்கிறான் அந்த தெய்வம் தான் தன் ஆசீர்வதிக்கும் லாபம் யோசித்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த தெய்வத்தை வேற சுட்டுட்டு வந்துட்டாங்க பயங்கர கோபத்தில் இருக்கான் பிரியமானவர்களே அந்த லாபானுக்கு ராத்திரி தேவன் இடைப்பட்டு நீ யாக்கபுக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யக்கூடாதுன்னு எச்சரிக்கிறான் லாபான் யாக்கோபை சந்திக்கும் போது இருபத்தொன்பது வசனத்தில் சொல்லுவான் ஜெனிசிஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லம் உண்டுடே உங்களை முட்டு பூச்சி நசுக்கிற போல் நசுக்க எனக்கு பவர் இருக்குடா உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமே உண்டு ஆகிலும் உங்கள் தகப்பனுடைய தேவன் நீ யாக்கோபோடைய நன்மையே அன்றி தீமை ஒன்றும் பேசாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இரு என்று நேற்று ராத்திரி என்னோடய சொன்னார் அதனால் உங்களை விட்டுட்டேன்டாப்பா எத்தனை ஆபத்துக்கு கர்த்தர் அவனை விலக்கி காத்தா ஏச கொள்றதுக்கு வகை தேடிக்கிட்டு இருக்கான் கடைசியில் வரும்போது ஒரு பயம் வரும்போது ஒரு பயம் இப்போ ஏச திரும்ப பார்த்தோம்ல நம்ம கொள்வானோ வாழ்க்கையெல்லாம் பயந்து கொண்டிருந்தான் மரணத்தின் வாய்ப்புகள் பல வந்தன எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவனை காத்தார் தப்பு வித்தார் பிரியமானவர்களை நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை காப்பேன் என்று சொன்னார் நமக்கு விரோதமான தாட்ஸ் யோசனைகள் நமக்கு விரோதமான ஸ்கீம்ஸ் பிளாட்ஸ் திட்டங்கள் எத்தனையோ பேர் என்ன வேணாலும் பிளான் பண்ணலாம் ஆயுதங்களை உருவாக்கலாம் த வெப்பன்ஸ் தட் ஆர் ஃபார்ம்ட் அகேன்ஸ்ட் யூ ஷெல் நாட் ப்ராஸ்பர் உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் ஆயுதங்கள் வாய்க்காதே போகும் பயப்படாதீங்க இவர் யார் உன்னை காக்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே சங்கீதம் ரெண்டு ஒன்று முதல் நான்கு வசனம் வாசித்து பாருங்கள் சாம்ஸ் சாப்டர் டூ சாம்ஸ் டூ ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு ஃபோர் ஜாதிகள் கொந்தளிப்பானே ஜனங்கள் விருதா காரியத்தை சிந்திப்பானே உட்காந்து உட்காந்து பிளான் பண்ணுறாங்க ஏ என்னதான் பண்ணலாம் எப்படி தான் அவனை அழிக்கலாம் எப்படி அவனை நிர்மலம் பண்ணலாம் எப்படி ஒன்றும் இல்லாமல் போக பண்ணலாம் உட்காந்து உட்காந்து பிளான் பண்ணுறாங்க கத்தருக்கு விரோதமாகவும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜாக்கள் எலும்பின் என்று அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனை பண்ணி அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து அவர்கள் கயிறுகளை நம்மை விட்டு எரிந்து போடுவோம் என்றால் என்னென்னலாம பிளான் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு இடத்துல தான் ஆண்டவர் லாஃப் பண்ணுவாருன்னு இருக்கு பரலோகத்தின் வீட்டில் இருக்கிற நகை பச்சிரியாது நேரம் யாக்க வேணாடா பண்ணிடலாம் சொக்காரன் பங்காளி அவன் இவன் தோலான் துருத்தின்னு கூப்பிட்டு வந்தா யாக்கோவை நசிக்கிற முடியுமா யாக்கோவை மூட்டை பூச்சின்னு நினச்சியா மூட்டை பூச்சி தான் தெல்லு பூச்சி தான் என்ன சவுல் உன் இராணுவத்தெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தா தனியாக இருக்கிற தாவிது அழிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறியா உனக்கு தாவிது செத்த நாய் தானே தாவிது தெல்லு பூச்சி தானே அவன் கூட யாரும் கிடையாது இல்லை கேட்க நாதி கிடையாது இல்லை உன் பட்டாளத்தோடு வந்தால் தாவிது அழிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறியா நான் சிக்கிடுவேன் சிரியோ சிரின்னு சிரிக்கிறார் பல நிறைய சவுல் அங்கேருந்து ஒரு நியூஸ் வருது பாதி வெள்ள சவுல் திரும்பி போயிடுறோம் மரண கண்ணிகளின் மேலே விழுந்தது அப்படியே கழுத்தில் சுருக்கு விழுந்துச்சு இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை இல்லை சிம்பிளாக கத்திரப்பட்டு வீச்சிடுறார் பிரியமான பறவை ஆண்டர் பல்ல வந்து சிரின்னு சிரின்னு சிரிப்பார் நகைப்பார் போக என்னடா பெரிய திட்டம் போடுறீங்க என்ன பெரிய திட்டம் போடுறீங்க யாக்கோ இப்போ அழிச்சிருவீங்களா உங்களுடைய சகோதரெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தால் யாக்கோ இப்போ அழிச்சிட முடியுமா யாக்கோ உன் பிள்ளைங்க வேலைக்காரி வேலைக்காரி தான் கூட்டு ஓடுறாங்க இதுக்கு இத்தனை பேரும் நீ கூப்பிட்டு வரணுமா ஒன்றும் நடக்காது பெரிய மல்லிகத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாபத்தாக ஐந்தாபத்து ஒன்று அவன் யார் தெரியுமா 
one who never forsakes you உன்னை கைவிடாது இருக்கிற தேவன் நாங்கள் அவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை காத்து நீ திரும்பி வரும் மட்டும் உன்னை கைவிடாது இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் எந்த சூழ்நிலையில் இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாதுப்பா அப்படின்னு செய்ய மாட்டார் நம்முடைய தேவன் நம்மை உண்டாக்கின தேவன் சோர்ந்து போகிறதும் இல்லை இழைப்படைவதும் இல்லை என்னால் இதுக்கு மேலே சைமனுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே சாமியலுக்கு நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே இந்த குடும்பத்துக்கு நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாதுப்பா அப்படின்னு எந்த நிலையிலையும் அவர் கைவிட மாட்டார் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாம் வசனம் ஒன் கிங்ஸ் சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை கைவிடாமலும் நம்மை நிகழ விடாமலும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களோடு இருந்தது போல நம்மோடு இருப்பா பிரியமானவர்களே எந்த சூழ்நிலை தெரியுமா அதே அதிகாரத்தில் பிரியமானவர்களே ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மன்னித்து கொள்ளுங்க பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டாகிற போதும் கொள்ளை நோய் உண்டாகிற போதும் வறட்சி சாவி வெட்டுக்கிளி பச்சைக்கிளி உண்டாகிற போதும் அவர்கள் சத்துருக்கள் தேசத்தில் உள்ள பட்டணங்களை முற்றுகை போடுகிற போதும் யாதொரு வாதையாகிலும் யாதொரு வியாதியாகிலும் வருகிற போதும் உன்னை கைவிடாதிருக்கிற தேவன் உன்னை விட்டு விலகாதிருக்கிற தேவன் உன்னை நிகழ விடாதிருக்கிற தேவன் அவனை கைவிட மாட்டேங்கிறார் என் பேர் என்னன்னு கேட்பேன் தெரியல அவனுக்கு எந்த சூழ்நிலையில் அவனை கைவிட்டனப்பா வறட்சி வந்தால் கைவிட்டனா கொள்ளை வந்தால் கைவிட்டனா பஞ்சம் வந்தால் கைவிட்டனா பிரியம் லாக்டவுன்னா கைவிட்டனா சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக இருக்கும் கருத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது நான் கைவிட மாட்டேங்கிறார் ஐந்தாவது பிரியமான லேக்கத்துடைய ஆறாவது ஆதி முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் ஜெனிசி சாப்டர் தேர்ட்டி ஒன் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் பின்பு லாபானுடைய குமாரர் எங்கள் தகப்பனுக்கு உண்டானவைகள் யாவும் யாக்கோபு எடுத்து கொண்டான் என்றும் எங்கள் தகப்பனுடைய பொருளால் இந்த சொத்தையெல்லாம் நான் சம்பாதித்தான் என்றும் சொன்ன வார்த்தைகளை யாக்கோபு கேட்டான் லாபானின் முகத்தை யாக்கோபு பார்த்தபோது அது நேற்று முந்தைய நாள் இருந்தது போல இராமல் வேறுபட்டிருக்க கண்டான் இப்போ சுச்சுவேஷன்லாம் திடீர்னு யா யாக்கோபுக்கு அகேன்ஸ்டாக மாறிடுச்சு அவன் பிரதர்ஸ் இல்லா அவன் மனைவிமாருடைய சகோதரர்கள் அவங்கெல்லாம் மைத்துவர்கள்லாம் அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறாங்க அந்த மாமனார் முகமும் மருமக பிள்ளைகிட்ட முந்தி இருந்த மாதிரி இல்லை இப்போ அவர் முகமும் மாறிடுச்சு எப்போ வேணாலும் யாக்கோபுக்கு என்ன டேஞ்சர் வேணாலும் வரலாம் ஃபேவரபுளாக இருந்தவங்கெல்லாம் எனக்கு திடீர்னு அகேன்ஸ்டாக மாறுறாங்க இவனால் யாக்கோபால் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியுது அப்போது கர்த்தர் யாக்கோபை நோக்கி உன் பிதாக்களுடைய தேசத்திற்கும் உன் இனத்தாரிடத்திற்கும் நீ திரும்பி போ நான் உன்னோடு கூட இருப்பேங்கிறாரு அந்த சூழ்நிலையில் யாக்கோபை நினைவு கூறுகிற ஒரு கத்த இருக்காரு கிட்டத்தட்ட பிரியமலை இருபது இருபத்தாண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நினைவு கூர்ந்து யாக்கோபே நீ ஒன்றும் பயப்படாத டைம் வந்துடுச்சு நீ திரும்பி போ அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்முடைய தேவன் நம்மை நினைவு கூறுகிற தேவன் ஜெனிசிஸ் எயிட் ஒன் ஆதியம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷம் தேவன் ஆபரகம் நோவாவை நினைவு கூர்ந்தார் ஜெனிசிஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆதியாகம் பத்தொன்பது இருபத்தொன்பது ஆபரகாமை நினைவு கூர்ந்தார் ஜெனிசிஸ் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பிள்ளை இல்லையே நான் மலடியாக இருக்குன்னே என்று கதறின ரேச்சலை ராகையிலே நினைவு கூர்ந்தார் யாத்திராகமும் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் பெரியமல் எக்ஸ்ரஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் காட் ரிமெம்பர் ஹிஸ் கவர்னன்ட் வித் ஏப்ரஹாம் ஐசக் அண்ட் ஜேக்கப் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை கத்த நினைவு கூர்ந்த சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவன் யாக்கோபை நினைவு கூறுகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக கத்தவங்களை மறக்கவே மாட்டார் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை மறக்கவே மாட்டார் உங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸை மறக்கவே மாட்டா நீங்கள் ரசிக்கப்படும்போது வனாந்திரத்தில் உங்களை காணும்போது உங்களுக்கு என்ன வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தாரோ அந்த வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் மறக்கவே மாட்டா நோவா உன்னை நினைவுறுகிற கத்த ராகையில் உன்னை நினைவுறுகிற கத்த பிரியமலை வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அண்ணாலை தேவன் நினைவு கூர்ந்தார் பிரியமலை சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வர்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார் ஹி ரிமெம்பர்ட் இஸ் ஹோலி ப்ராமிஸ் He remembered his holy promise and Abraham his servant. 
நான் இப்படி சொல்கிறேன் காட் ரிமெம்பர்ஸ் ஹிஸ் ஹோலி ப்ராமிஸ் அண்ட் ஹிஸ் சர்வெண்ட் வசந்த் காட் ரிமெம்பர்ஸ் ஹிஸ் ஹோலி ப்ராமிஸ் அண்ட் ஹிஸ் சர்வெண்ட் ஜெயக்குமார் ஏன் பயப்படுறீங்க யார் இவர் எப்போது நம்ம மேல் நினைவாக இருக்கிறவர் எப்போது நம்ம மேல் நினைவாக இருக்கிறவ பிரியமா லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக கடைசியாக இன்னும் என் பேர் என்னன்னு கேட்கப்பா தெரியாதா யார் யாரும் தெரியாதா ஹீ இஸ் ஒன் ஹூ இஸ் ஃபெய்த்ஃபுல் டு இஸ் ப்ராமிஸ் ஹீ இஸ் ஒன் ஹூ இஸ் ஃபெய்த்ஃபுல் டு இஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தில் உண்மை உள்ள செய்வேன் நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் நம்ம வேண்டுமானது உண்மையை விட்டு விலகலாம் அவர் தன்னுடைய உண்மை என்று விலக மாட்டார் ஜெனிசிஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டு செவன் ஆதியாகம் ஆதியாகம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் ஏழு வசனங்கள் பிரியமானவர்களே இங்கே பார்க்குற கடைசியில் யாக்கோபும் அவனோட இந்த எல்லா ஜனங்கள் இதை நினைக்கும் போது அப்படியே என் கண்கள் கலைஞின யாக்கோபும் அவனுடைய கூட இந்த எல்லா ஜனங்களும் காணான் தேசத்தில் உள்ள பெத்தேல் என்ன லூஸுக்கு வந்தார்கள் எந்த இடத்துலேருந்து நீ தனியாக ஜீவன் தப்ப ஓடி போனியோ அங்கே ஒரு நாள் கத்த ராத்திரி ஒன்றை பார்த்து சொன்னாட்டே எங்கே போனாலும் நான் கூட இருந்து உன்னை காத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து திரும்ப இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருவேன்னு சொன்னார் பாருங்கள் பிரியமாலே நல்லா கூட இருந்து காத்து ஆசீர்வதித்து வெறும் கையா கோலும் தடியுமா ஓடி போனவன்றைக்கு ரெண்டு பரிவாரங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு அதே பெத்தேலுக்கு அவனை திரும்பி வர பண்ணினாரே அவர் தன்னுடைய வாக்கு தத்துவத்திலே கடைசி மட்டும் உண்மை உள்ளவன் பெரிய மலை மாறாதிக்கிற தேவன் யார் எப்போதும் உண்மை உள்ளவன் அதனால் தான் அவர் யாக்கோபை பார்த்து கேட்கிறார் யாக்கோபு இருபத்தொன்பதாவது வசனத்தில் வாசித்தோம் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது அப்பொழுது யாக்கோபு உடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்றார் அதுக்கு அவர் நீ நாமத்தை கேட்பானேன் என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசீர்வத்தை என் பேரை என் பக்கம் கேட்குற தெரியாதா என் பேர் உனக்கு தெரியாதா வை யூ ஆஸ்க் மை நேம் டோன்ட் யூ நோ மை நேம் டோன்ட் யூ நோ மை நேம் ஹூ இஸ் திஸ் காட் ஒன் ஹூ ரிவீல்ஸ் இன் செல்ஃப் இன் த பில்டர்னஸ் ஒன்னாந்திரத்தில் உனக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறவர் ஒன் ஹூ இஸ் ப்ளீஸ் டு பிளஸ் யூ உன்னை ஆசீர்வதிப்பதே தனக்கு பிரியம் என்று உள்ளவர் நம்பர் த்ரீ ஒன் ஹூ இஸ் வித் யூ இன் யுவர் லைஃப் ஜேர்னி நீ போகிற இடம் எல்லாம் உன்னோடு கூட இருக்கிறவ நான்காவது ஹீ இஸ் ஒன் ஹூ ப்ரொடெக்ட்ஸ் யூ அகெயின்ஸ்ட் ஆல் டேஞ்சர்ஸ் ஒன்னாந்திரத்தில் டேஞ்சராக இருக்கலாம் மனுஷரால் வர டேஞ்சராக இருக்கலாம் உன் சொந்த சகோதரனால் வர டேஞ்சராக இருக்கலாம் பிரியன் பாம்பினால் வலு சிற்பத்தினால் வர டேஞ்சராக இருக்கலாம் எல்லா சூழ்நிலையும் உன்னை காக்கிறவர் ஐந்தாவது எந்த நிலையிலையும் உன்னை கைவிடாதவர் பூமியின் கடையாந்திரங்களை சிருஷ்டித்த தேவன் சோர்ந்து போகிறதும் இல்லை இழைப்படைவதும் இல்லை என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லவே மாட்டார் கைவிடாமல் காக்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே ஆறாவது ஒன் ஹூ ரிமெம்பர்ஸ் ஹிஸ் கவனன்ட் ஹிஸ் ப்ராமிஸ் ஆல்வேஸ் உங்களை ஒன்று செய்வேன்னு சொல்லிட்டார்னா அவர் மறக்கவே மாட்டார் ஏற்று வேளிலே நோவாவை நினைவு கூர்ந்தவர் ஆபரகாமை நினைவு கூர்ந்தவர் ராகேலை நினைவு கூர்ந்தவர் அண்ணாவை நினைவு கூர்ந்தவர் பிரியமானவர்கள் எப்போது நம்ம மேல் நினைவாயிருக்கிறார் அவர் சொன்ன ஒன்றையாக அவர் மறந்து போகவில்லை ஏழாவது அவர் தம்முடைய வாக்கு தத்துவத்துக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் எந்த பெத்தேரில் வச்சு அவன் சொன்னார ஒந்த இடத்துக்கு அவனை திரும்பி கொண்டு வருவேன்னாரோ ஆண்டுகள் போல உருண்டு போயின அதே இடத்துக்கு அவனை திரும்பி கொண்டு வந்தாரா கொண்டு வரலையா அதே பெத்தேரில் அவனை கால் வைக்க வைத்தாரா வைக்க இல்லையா என்ன யாருன்னு கேட்குறிய தெரியாத நான் யார் என் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுகிறவன் ரொம்ப அழகாக அவனை அப்படி தட்டி கொடுக்குற மாதிரி செல்லமாக என் பேர் என்னன்னு கேட்பானே தெரியாத அவனுக்கு டோன்ட் யூ நோ மைனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தொம்பதாம் வருஷம் அங்கே அவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் காட் பிளஸ் கடைசியா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பது தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி அப்பொழுது சொல்கிறான் யாக்கோபு நான் தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் என் கூட போராடினது யார் தெரியுமா இவர் நிறைய என் கூட போராடினது யார் தெரியுமா இவர் நிறைய என்னோட இடைப்பட்டது யார் தெரியுமா எனக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறவ என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவ எனக்கு துணையாக இருக்கிறவ என்னை போது நினைவு கூறுகிறவ 
சொன்னது என்னிலே நிறைவேற்றுகிற இவர் தயா என் தேவன் இவர் தயா என் தேவன் என் தேவனை முகமுகமாய் கண்டே என்று சொல்லி அந்த ஸ்தலத்துக்கு பெனியேல் என்று பெயரிட்டான் பெனியேல் என்று சொன்னார் ஏல் என்றால் தேவன் பெனி என்றால் முகம் பெனியேல் என்றால் தேவனுடைய முகம் ஃபேஸ் ஆஃப் காட் அப்போ தான் அவன் சொல்கிறான் நான் தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் பெண் ஏல் என்றால் ஃபேஸ் ஆஃப் காட் தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் பிரியமானவர்களை நீ தனித்து இருக்கிறாய் உன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் யாரும் இப்போ உங்கட இல்லை இந்த சூழ்நிலையிலே உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் உன்னை யோசித்து பார்த்தே பெத்தேலிலே தனியாக இருந்தான் ஆண்டவிடத்தில் சொன்னார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு பெனியலிலே தனியாக இருக்கிறான் பெரியமல சொல்லி முடிக்கிறார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார் ஆசீர்வதித்தார் பெண்ணியலில் அந்த ஆசீர்வாதத்தை நிறைவு செய்கிறார் முழுமையாக்குகிறார் தொடர்ந்து அவனோடு கூட அவர் பயணிக்கிறார் எகிப்துக்கு போனாலும் தேவன் அவனோடு கூட இருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களை ஒரு பெரிய சந்ததி அவன் மூலமாக உருவாக்குகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இருக்கிற இடங்களில்